ഗ്രേഡിൻ്റെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കുലാർ മോഷനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷനെ പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇതിനകത്ത് സർക്കുലാർ മോഷനെ കുത്തിക്കയറ്റി എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം എന്താണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാത്ത് അല്ലേ ആ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒബ്ജെക്ട് കറങ്ങി 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 തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതേ പാത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ആ ഒബ്ജെക്ട് സഞ്ചരിച്ച പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു സർക്കിളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ എന്ത് വിളിക്കാം സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജെക്ട് സർക്കുലാർ ഇങ്ങനെ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈക്വൽ സമയം കൊണ്ട് ഈക്വൽ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് കറങ്ങി എന്ത് ചെയ്തു ആ ഈ പറയുന്ന എൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അടുത്ത രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടും കൃത്യം ഒരു റൗണ്ട് കറങ്ങി വന്നു അടുത്ത രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു റൗണ്ട് കറങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന ഈക്വൽ ഇൻട്രോൽ ഓഫ് ടൈമിൽ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ടു പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സഞ്ചരിച്ചു വരുന്നു അല്ലെ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷനിലാണെന്ന് പറയാം എന്താണ് പറയാം ഒബ്ജെക്ട് ഒരു യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷനിലാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താ സർക്കുലാർ മോഷൻ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് അല്ലെ ദ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് എ സർക്കിൾ ദൻ ദാറ്റ് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സർക്കുലാർ മോഷൻ ഇനി ഇഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നല്ലൊരു ചോദ്യം വരും അപ്പോൾ യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ ഈ യൂണിഫോം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈക്വൽ ദൂരം ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ അറിയാം അല്ലേ ഒബ്ജെക്റ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈക്വൽ ദൂരം ഈക്വൽ സമയം കൊണ്ട് എത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഒരു യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് അതിനൊരു ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷനിൽ പോകുമ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ വിഷയം വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഡയറക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് എന്താ വിഷയമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഒബ്ജെക്ട് സർക്കുലാർ മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഒരു പയ്യൻ ദാ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കയറിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു കല്ലിനെ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സർക്കുലാർ മോഷനിൽ കറക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ആ കൈ ഒന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്ല് എന്ത് ചെയ്യും നേരെ തെറിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റിൽ ന
യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തെന്ന് പറയണം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറയണം എന്തുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്താണ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ടും പോവാം ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാൻ സർക്കുലാർ മോഷനിൽ എന്താണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സർക്കുലാർ പാത്ത് എറൗണ്ട് എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് സർക്കുലാർ മോഷൻ ആ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി എന്താണ് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാത്ത് കവേർഡ് അല്ലെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ഈക്വൽ ദൂരം ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ പക്ഷേ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും പക്ഷേ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല യൂണിഫോം അല്ല അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും കാരണം എന്താ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി മീൻസ് ദറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് വെലോസിറ്റി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലും ഡയറക്ഷനിലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയാലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ സർക്കുലർ മോഷനാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാരണം നമുക്ക് ആ യൂണിഫോം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയേ സർക്കുലാർ പൊസിഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സർക്കുലാർ പൊസിഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചും അതിൻ്റെ ദിശ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് വേണം അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് അവിടെ എന്ത് ആവശ്യമാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലേ ന്യൂട്ടൻ ഒന്നാം നിയമം പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും പുറത്തു നിന്നൊരു ഫോഴ്സ് വരുന്നവരെ ഇനി റഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സർക്കുലാർ മോഷനിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് സർക്കുലാർ പാത്തി മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരും ഒരാളുടെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് സർക്കുലാർ മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിന് ചുറ്റും ആയിരിക്കുമല്ലോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിന് ലോങ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ആ ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് ഫോഴ്സ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അത് വിളിക്കും സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ഫീൽ ചെയ്യും നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ കയർ കല്ലിൽ കെട്ടി കറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ കയ്യിലൊരു ഒരു ബലം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൈ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കറക്കുമ്പോൾ ആണോ അല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കുമോ ഇല്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഈ കല്ലിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചുറ്റി 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 കറക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു അല്ലേ ഒരു ബലം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ബലം തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇവിടുത്തെ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ പറയണം വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ
വിലയ്ക്ക് ഈ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലാർ മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലാർ മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല സർക്കുലാർ മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മളതിനെ വിടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് അങ്ങോട്ട് തെറിച്ച് അങ്ങ് പോകും അല്ലേ തെറിച്ച് പോയിട്ട് വല്ല പാരാബോളിക് പാത്രത്തിൽ വല്ലതും എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവിംഗ് എലോങ് സർക്കുലാർ പാത്ത് ഈസ് കോൾഡ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഈ ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ജോ നോക്കിയിട്ട് ചോദ്യം നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റോക്കി പറയുന്ന ചോദ്യം ഒരു സെൻട്ര ഒബ്ജക്റ്റ് സർക്കുലാർ മോഷനിലും വേ അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്ട് സർക്കുലാർ മോഷനിലും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണോ അതായത് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലാർ പാത്രത്തിലും സോറി ഒന്ന് തുമ്മിയതാണ് സർക്കുലാർ പാത്രത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല സർക്കുലാർ മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ചന്ദ്രയാനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചോ ചന്ദ്രയാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണോ അല്ലേ അത് ആരാ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകളൊക്കെ ഭൂമിക്ക് അതുപോലെ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങും ഇപ്പോൾ സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തി കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നടക്കുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആരും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സാറ്റലൈറ്റ് അങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ആവശ്യമായ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കവറ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നത് ലെറ്റസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഏതാണ്ട് പതിനാല് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ഉടനെ അതിന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ട് ആവശ്യമുള്ളവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുക ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ പോയിട്ട് ഫയൽ സെക്ഷനകത്ത് നോക്കിയാൽ മതി നോട്ട് കിട്ടും ഇനി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ അയച്ചു തരാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കു